പുന്നത്തൂർ കോട്ട തയ്യാറാക്കിയത് സനിൽ വിൻസെൻ്റ് ചിത്രങ്ങൾ സൂരജ് നമ്പ്യാർ വിവരണം അഖിലേഷ് പരമേശ്വർ ഒരു വടക്കൻ വീരകാഥയടക്കം പല സിനിമകളിലും തലയേർത്തി നിന്ന പുന്നത്തൂർ കോവിലകം ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ ആനക്കോട്ടയായതെങ്ങനെ വിശാലമായ പുന്നത്തൂർ ആനക്കോട്ടയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അതൊരു കാലത്ത് നാട് ഭരിച്ച തലപ്പിള്ളി രാജവംശത്തിലെ പുന്നത്തൂർ രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരമായിരുന്നെന്ന സത്യം നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്കറിയാം നാല് ദേശങ്ങളടങ്ങിയ നാട് ഭരിച്ച തലപ്പിള്ളി രാജാക്കന്മാരിൽ പ്രധാനികളായ പുന്നത്തൂർ രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരം ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ഗജവീരന്മാരുടെ ആനക്കോട്ടയായതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ ഒരു യാത്ര തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ചാവക്കാട് പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററും ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററും മാറി പൂക്കോടെന്ന സ്ഥലത്താണ് പുന്നത്തൂർ കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോട്ട എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും സത്യത്തിൽ ഇതൊരു കോവിലകമാണ് രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നിലവിൽ വന്ന ഒരു നാട്ടുരാജ്യമാണ് തലപ്പിള്ളി രാജ്യം ഇപ്പോഴത്തെ ചാവക്കാട് ഗുരുവായൂർ കുന്നംകുളം വടക്കാഞ്ചേരി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ കക്കാട് ഭട്ടതിരിയായിരുന്നു അയനിക്കൂർ പുന്നത്തൂർ മണക്കുളം കക്കാട് എന്നിങ്ങനെ നാല് തായ്വഴികൾ ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു തലപ്പിള്ളി രാജവംശം നാല് തായ് വഴികളിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന രാജകുടുംബാംഗമാണ് തലപ്പിള്ളി രാജാവായി കിരീടം വഹിക്കുക പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കക്കാട് ശാഖ അന്യം നിന്നതിനെ തുടർന്ന് ആ ശാഖയുടെ സ്വത്ത് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി ഇതര ശാഖകൾ തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടാവുകയും പുന്നത്തൂർ ശാഖ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് സാമൂതിരിയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് മറ്റ് മൂന്ന് ശാഖകളും ചേർന്ന് അംഗീകരിച്ചിരുന്നവരിൽ മൂത്ത അംഗമായിരുന്നു കക്കാട് കാരണവപ്പാട് ഇതിൽ സ്വതന്ത്രാധികാരം കൈയാളിയിരുന്ന പുന്നത്തൂർ രാജവംശമാണ് പുന്നത്തൂർ കോട്ട അഥവാ പുന്നത്തൂർ കോവിലകം പണി കഴിച്ചത് പത്തേക്കർ വിസ്തൃതിയിലാണ് കോവിലകം നിലനിൽക്കുന്നത് തനതായ വാസ്തുശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യ രീതിയിലാണ് കോട്ടയും കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നാലുകെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോവിലകത്തിൻ്റെ വാതിൽപ്പടിയിലെ കൊത്തുപണികൾ ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ദൈവീരൂപത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായി രണ്ടാനകൾ തുമ്പിയേർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒന്നും കൃഷ്ണനും ഗണപതിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേവന്മാരുടെ രൂപങ്ങൾ അതിസൂക്ഷ്മമായി കൊത്തിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രവും നമുക്കവിടെ കാണാം ഉള്ളിലൊരു ശിവപാർവതി ക്ഷേത്രവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കോട്ടയ്ക്കും നാലുകെട്ടിനും ക്ഷേത്രത്തിനും നാനൂറ് വർഷങ്ങളോളം പഴക്കമുണ്ട് ഈ നാലുകെട്ട് കാലങ്ങളായി വേണ്ട രീതിയിലുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യാത്തതിനാൽ ഇപ്പോൾ ശോചനീയാവസ്ഥയിലാണ് കോഴിക്കോട് സാമുദ്രിയുടെ സാമന്ത രാജാക്കന്മാർ കൂടിയായിരുന്നു പുന്നത്തൂർ നാടുവാഴികൾ കോട്ടയുടെ പടി വഴി പരിവാര സമേതം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇരുവശത്തുമുള്ള വീട്ടുകാർ ചങ്ങലവിളക്ക് തെളിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു കാലക്രമേണ കോട്ടയുടെ പടി ലോപിച്ച് കോട്ടപ്പടി അങ്ങാടിയായി അങ്ങാടി വൻ കച്ചവട കേന്ദ്രമാവുകയും ചെയ്തു അതോടെ ഐത്തജാതിക്കാർ അങ്ങാടിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് കോട്ടയിൽ നിന്നും അങ്ങാടിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന മാർഗം മഹാരാജാവ് കൂട്ടിയടച്ചു അന്ന് ഐത്തജാതിക്കാരായി കണ്ടിരുന്ന ചാക്കന്മാർ പുന്നത്തൂർ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മരച്ചക്കിലാട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന എണ്ണ തൊട്ടു ശുദ്ധമാക്കാൻ ഏതാനും ക്രിസ്ത്യാനികളെ പാലയൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കോട്ടയുടെ പടിക്കൽ രാജാവ് കുടിയിരുത്തി പിന്നീട് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പള്ളി പണിയാൻ ഭൂമിയും കരമൊഴിവാക്കി ദാനം നൽകി അങ്ങനെയാണ് കോട്ടപ്പടി പള്ളിയുടെ ആവിർഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത് നാടുവാഴിയുടെ പക്നിക്കല്ലാതെ പുന്നത്തൂർ കൊട്ടാരത്തിൽ മറ്റു സ്ത്രീ ജനങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ അനുവാദമില്ലായിരുന്നു കൊട്ടാരത്തിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയുള്ള കാവീട് എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ചെറിയ കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു പുന്നത്തൂർ കൊട്ടാരത്തിലെ മറ്റു സ്ത്രീകൾ താമസിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ടിപ്പു തൻ്റെ രണ്ടാം പടയോട്ടത്തിൽ പുന്നത്തൂർ കോവിലകവും കൊള്ളയടിച്ചു തൻ്റെ നരനായാട്ടിന് ശേഷം മടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ച ടിപ്പു കോട്ടപ്പടി അങ്ങാടിയും പള്ളിയും വെറുതെ വിട്ടില്ല അവയും അഗ്നിക്കിരയാക്കി പൂർണമായും തകർന്നടിഞ്ഞ അങ്ങാടിയും പള്ളിയും പിന്നീട് വർഷങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യത്തിൽ പുനരുദ്ധരിച്ചു പുന്നത്തൂരിലെ അവസാന നാടുവാഴിയായിരുന്ന ഗോതവർമ്മ വലിയ രാജയ്ക്ക് ശേഷം ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിലും ഓഗരി ഭാഗം വെയ്പ്പിലും പുന്നത്തൂർ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പ്രതാപകാലത്തിന് മങ്ങലേറ്റു വ്യവഹാരങ്ങളിലൂടെയും കേസുകളിലൂടെയും പുന്നത്തൂർ കോട്ട കടന്നുപോയി പിന്നീട് റിസീവർ ഭരണത്തിലായി തുടർന്ന് പിൻതലമുറയിലുള്ളവർ വടക്കാഞ്ചേരി നിലമ്പൂർ തൃശൂർ ഒറ്റപ്പാലം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മാറിപ്പോയി ആയിരത്തി തൊള
പിന്നീട് ഇത് ഗുരുവായൂർ ആനക്കോട്ട എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്ഥിൻ്റെ എൺപത്തി അഞ്ചിൽ പരമാനകൾ ഇവിടെ പരിപാലിച്ചു പോന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ അറുപതിൽ പരമാനകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഗജരാജൻ ഗുരുവായൂർ കേശവൻ ഈ കോട്ടയിലാണ് വസിച്ചിരുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും ഓർക്കുക ഗുരുവായൂർ ആനക്കുട്ടിലിനുള്ളിൽ ഉള്ളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു കാലത്ത് ഒരു മഹത്തായ രാജവംശത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരമായിരുന്നു എന്ന സത്യം നന്ദി Thank you.